രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മകനെയും കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നാട് പിടിക്കണം പന്ത്രണ്ടുകാരനായ മകനെയും കൊണ്ട് അന്യനാട്ടിൽ കഴിയുന്നതിലും സുരക്ഷിതം കോട്ടയം ഉണ്ടക്കയത്തുള്ള വീട്ടിൽ എത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഒരു വാഹനം പോലും നിരത്തിലിറങ്ങാത്ത ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തൻ്റെ മകനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു നാല് ദിവസത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി കെ ജെ ജോസഫും മകനും കോട്ടയത്തെത്തി കോട്ടയം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുകയാണ് ഇരുവരും പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പല വാഹനങ്ങളിലായാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് പൂനെയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ട്രെയിനിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര തീർക്കാനെടുത്തത് നാല് ദിവസമാണ് വയർ നിറയ്ക്കാൻ ലഭിച്ചത് വെള്ളവും വഴിയരികിലെ കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പൂനെയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഷെഫായി ജോലി നോക്കുകയാണെന്നും ഭാര്യ പൂനെയിൽ തന്നെ നേഴ്സെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് മകൻ റോഷനൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചാർജ് തീർന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ യാത്രയ്ക്കിടെ പലവട്ടം ഓഫായി എൽ പി ജി പാചകവാതക ലോഡുമായി മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ലോറിയിലായിരുന്നു ആദ്യ യാത്ര ഇരുപത്തിയാറിന് ഉച്ചയോടെ മംഗലാപുരത്തെത്തി എൽ പി ജി പാചകവാതകവുമായി കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു ലോറി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ലോറി ആലപ്പുഴ വഴിയായതിനാൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊച്ചിയിലിറങ്ങി വയറ്റിലെ പോലീസ് ഇടപാട് ചെയ്തു നൽകിയ കാറിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇവിടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇരുവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഇവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി തുടർന്ന് ഇവരെ കോട്ടയം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും അത് നൽകിയത് വയറ്റിലെ പോലീസാണെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു ചോറും കറിയും കൂട്ടിയുള്ള ഊണാണ് വയറ്റിലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പിന്നാലെ തണ്ണിമത്തൻ ജോസും ജോസഫിൻ്റെ വാക്കുകൾ സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹസിക യാത്രയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ റോഷൻ്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി മാത്രം അതീവ ജാഗ്രതയാണ് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നവരെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച ഇരുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എട്ട് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ പതിനെട്ട് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയവരാണ് രണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷനിൽ ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിലെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിലവിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വീടുകളിലും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് രോഗലക്ഷണമുള്ള ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വ്യക്തികളുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലഭ്യമായ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് സംസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം പതിനാലാം തീയതി വരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ അതുവരെ കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ച ഈ മഹാവ്യാധിയെ തടയുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലെ പ്രതിസന്ധിയും അത് തടയാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ട